Ngayon, may tanong ako sa inyo. Di ba sa school, tinuro sa inyo ang three states of matter? Ah, po! Alam po, kuya, kuya. Wow, ang bilis ako. Sige, sige, sige. Sino kaya? Solid, liquid, gas. Ah, ang dry ice ngayon ay carbon dioxide in its solid state. At heto, ang maliit na dry ice. Okay? Ngayon, gagawin natin ang ating experiment using the dry ice and itong limang piso, itong five peso coin. Oh, masayaw. Sige niya, ha? Ayaw! Masayaw siya! Amazing! Parang kabayo. Ang galing! Gusto niyo subukan? Ayan. Ayan, try mo. Ayan, ayan, ayan. Okay, bitaw. Oh, guys, ano masasabi niyo sa ating dry ice and coins experiment? I believe! Gawa sa metal, yung bariya. Mas mainit yun kaysa temperature ng dry ice. Dahil sa init ng metal, ang dry ice ay nag-sublimate o diretsyong naging gas. Hindi na dumaan sa liquid phase. Nagkaroon din ng pagbabago sa pressure. Pagdaan ng gas sa coin, pwedeng makarinig ng tunog dahil sa nabuong pressure. Maya-maya, mas malaki na ang butas na nagawa ng coin sa dry ice. Dahil dito, mas malakas na ang air currents na tutulak sa coin. Dahilan para ito ay mag-vibrate. Titigil ito pag malaking bahagi ng dry ice ay naging gas. I believe.